Ahora, ¿por qué la corrupción es tan importante para la libertad de expresión? Es sabido que la corrupción tiene consecuencias morales al romper con la relación de causa y efecto entre algún mérito y el éxito económico, valor imprescindible para que en una sociedad haya verdaderos emprendedores que empujen el progreso conjunto. También es sabido que la corrupción tiene consecuencias económicas porque aumenta el costo del Estado, restando recursos e inversiones para inversiones más eficientes para el conjunto de la sociedad. Pero de manera creciente en los últimos años, y especialmente en países del mundo que después de vivir décadas de gobiernos autoritarios pasaron a tener elecciones más o menos libres, la corrupción agregó otro efecto nocivo. Los políticos, al no poder aplicar censura y provisiones explícitas a la prensa, pasaron a hacer que personas afines a quienes financian con dinero fácil de la corrupción compraran medios de comunicación. Simplificadamente, y dependiendo del grado de evolución cívica de ciertos países, emuladores modernos de déspotas dicen, textualmente, si usted quiere tal licitación, a cambio compre y sostenga un medio de comunicación que pase a ser adicto. De esta forma, la libertad de expresión se ve atacada desde dentro de los propios medios de comunicación, infiltrados por el, los beneficiarios de la corrupción que para sostener la red de favores, en contrapartida, ponen los medios a disposición de los gobernantes. La corrupción llega así a afectar el sistema democrático como un todo, porque debilitando la libertad de expresión, se termina afectando todas las otras libertades. Entonces, hoy aquí, además de por todas sus cualidades y especialmente por su lucha contra la corrupción, es que estamos destituyendo al doctor Joaquín Barbosa, quien condenó y envió a cárcel común a relevantes políticos del partido gobernante en su país y fue siempre un guerrero contra toda forma de corrupción. Le pido al doctor Barbosa si puede subir al escenario para recibir el premio perfil a Libertad de Expresión Internacional. Muchas gracias. Yo quiero, en primer lugar, agradecer al editorial Perfil por el premio, ese premio tan importante, tan significativo para, para mí, para, tan, pero también para todos los que trabajan en el ámbito de la justicia. Este bien tan importante, tan um, fundacional como es la libertad de expresión, um, sin la cual no, no hay democracia. Quiero también um, ofrecer ese premio como homenaje personal a nuestros países, Brasil, Argentina, países hermanos, y sobre todo a la con algo que me parece muy importante, trascendente, que es la, consolida, la definitiva consolidación democrática, consolidación de la democracia en nuestros países, en, nos, en nuestra región, en el Conexo. Y por último, Agradezco a mi colega Ricardo Lorezete, quien yo ya conocía hace muchos años, por eso su presencia, y mi, también mi, mis homenajes por lo premio que recibiste. Muchas gracias a todos. Gracias.